హాయ్ నరేష్ గారు మ్యూట్ లో ఉన్నారండి మ్యూట్ తీసేసుకోండి నమస్కారం అండి హలో సార్ వినిపిస్తుందా హాయ్ ఇప్పుడు బెటర్ చెప్పండి సార్ ఆ అదలే మన మీరు విజయవాస్ లో మార్పు గురించి చెప్పారు కదా అండి అదే బీజేపీ గవర్నమెంట్ చేస్తుందని ఏదండి మన విజయవాస్ లో కొన్ని మార్పులు చేస్తున్నారు చేస్తున్నారని మన పోయిన వారం లైవ్ లో అండి అంటే నాకు నాకు తెలియదు సార్ నాకు పెద్ద అవగాహన లేదండి ఒకటి అడుగుతున్నాను అదే ఒక రెండు వేల మన విద్యా విధానం అనేది రెండు వేల పద్నాలుగు తర్వాతే ఎలా ఉందా అంతకు ముందే ఎలా ఉందంటారా ఈ మార్పులు ఎప్పుడు జరుగుతున్నాయండి అంటే ప్రతి సంవత్సరం నేను మీకు చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాను ప్రతి కొన్నేళ్ళకి కూడా సిలబస్లో మార్పులు చేర్పులు జరగటం కామన్ అండి ఓకేనా ఎందుకంటే సైన్స్ మారుతూ ఉంటుంది కాబట్టి ఇప్పుడు ఏదో ఎనభై ఏళ్ళ క్రితం సారీ నైన్టీన్ ఎయిటీస్లో ఉన్న సిలబస్ని అలాగే కంటిన్యూ చేసుకుంటూ వస్తే ఈ కొత్తగా జరిగే డెవలప్మెంట్స్ అన్నీ మిస్ అయిపోతాం కాబట్టి ప్రతి కొన్నేళ్ళకి మోస్ట్లీ ప్రతి ఇయర్ చేస్తారో లేకపోతే ప్రతి టూ త్రీ ఇయర్స్కి చేస్తారు కానీ ఈ సిలబస్ రేషనలైజేషన్ అనేది కామన్ అండి ఓకేనా అయితే కొత్తగా తయారు చేసిన లేదా కొత్తగా కనిపెట్టబడిన విషయాలని యాడ్ చేయటం మానేసి ఎస్టాబ్లిష్డ్ సైన్స్ అనమాట అంటే ఇది ఇది ప్రపంచ దేశాల్లో ఏ డెవలప్డ్ కంట్రీ కూడా దీన్ని వ్యతిరేకించట్లా ఇది డార్విన్ సిద్ధాంతాన్ని వ్యతిరేకించట్లా నైంటీ ఎయిట్ టు నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఎవ్రీ సింగిల్ సైంటిస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డిసిప్లిన్స్ యాక్సెప్ట్ చేస్తారు దిట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ ద ట్రూత్ అని ఓకే అలాంటి ఎస్టాబ్లిష్డ్ పీస్ ఆఫ్ పీస్ ఆఫ్ మ్యాటర్ని టెన్త్ క్లాస్ నుంచి తీసేస్తే ఎలా ఓకే అండి అంటే నాకు అంటే వాళ్ళు తీసేస్తున్నారులే అండి నేను ఈ ఎస్టాబ్లిష్ సైన్స్ తీయడం గురించి నాకు పెద్ద ఐడియా లేదు కానీ అండి మీరు ఎక్కువగా మనం మాట్లాడిన దాంట్లో ఎక్కువ చరిత్ర గురించి మాట్లాడారండి అంటే చరిత్ర తీసేయడం గురించి ఎక్కువ మాట్లాడారు అయితే దాని దాని తర్వాత వస్తానండి మీరు చూపించిన కొన్ని ఆర్టికల్స్ చూపించారు కదా మన భారతదేశంలో విద్యార్థుల్లో ఎక్కువ మంది ఉద్యోగానికి పనికి రాకుండా దాదాపు తొంభై శాతం మంది ఉద్యోగ చదువు నుంచి బయటకు వచ్చేటప్పటికి ఇది ఉద్యోగానికి సంబంధించి అర్హత లేకుండా ఉన్నారని అది అది రాసిన వారు దేశానికి వ్యతిరేకంగా రాశారు అని అంటున్నారని బీజేపీ అనుకూల వర్గం అంటున్నాను వీళ్ళందరూ ఇలా రాసిన వాళ్ళందరూ దేశానికి వ్యతిరేకంగా రాశారు డబ్బులు అమ్ముకోయారు అన్న వివరాలు అంటున్నారు అన్నారు కదా వాళ్ళు ఎవరండి వాళ్ళ వివరాలు ఏమైనా ఉన్నాయా మీ ఇక్కడ ఓ ఇప్పుడు వాళ్ళ లిస్ట్ కావాలా ఏ బీజేపీ వాడు ఎవరు అన్నాడు లేకపోతే ఏ ఏ హిందూ మతం వాళ్ళు అన్నాడు అన్న అని లిస్ట్ కావాలి మీకు అది అంటే నేను మీరు చూపించారు కదండి దేశంలో విద్యా ప్రమాణాలు సరిగ్గా లేవు అనే ఆ దాన్ని విమర్శించిన వాడు ఎవరండి విద్యా ప్రమాణాలు సరి నాకు అర్థం కావట్లేదు ఎందుకు అంటే దేశ ఇలా రిపోర్ట్లు ఇచ్చిన వాళ్ళు దేశద్రోహులు అన్న వాళ్ళ వివరాలు కావాలా లేకపోతే విద్యా ప్రమాణాలు సరిగ్గా లేవు అన్న వాళ్ళ వివరాలు కావాలా లేవు అన్న వాళ్ళని విమర్శించిన వాళ్ళు అండి ఓహో విమర్శించిన వాళ్ళ పేర్లు కావాలా మీకు ఓకే 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 లేదు అన్న చెప్పిన వారిని విమర్శించారు కదండి వాళ్ళు అదే ఆ విమర్ సెకండ్ విమర్శ చేసిన వాళ్ళ వివరాలు కావాలి మీకు మీకు మీరు మీరు న్యూస్ చూస్తారా ఓకే ఓ పని చేయండి నేను ఆ స్ట్రీమ్లో లింక్స్ ఇచ్చి మరి అక్కడ పక్కన లింక్స్ ఇచ్చాను కదా ఆ లింక్స్తో మీరే సెర్చ్ చేసి ఆ లింక్స్ కింద కామెంట్స్ రాసేవాళ్ళు ఉంటారు ఆ కామెంట్స్ రాసేవాళ్ళని చూడండి ఓకే అండి అది చూస్తానండి తర్వాత అండి మరి భారతదేశం మరి మరి అంత నాశరకమైన విద్య అయితే మనది ఓకే చాలా మంది విదేశాల్లో వెళ్ళి ఉద్యోగాలు సంపాదిస్తున్నారు అంటే మీ తొంభై శాతం పనిచేయని వాళ్ళు లో పది శాతం మీద పనిచేసే వాళ్ళు ఉంటే ఆ పది శాతం మనం భారతదేశం నుంచి వెళ్ళిపోతున్నారండి అని అర్థం అండి విదేశాల్లో మరి అయితే ఏ అంటే మీరు నాకు అర్థం కావట్లేదు అండి ఎందుకే సో మీ పాయింట్ ఏంటంటే ఇక్కడ చదువుకున్న చదువులన్నీ దండగా అనుకున్నప్పుడు ఇదే సార్లో ఎలా పనిచేస్తున్నారు అని అంతేనా ఆ తొంభై శాతం మంది ఉండిపోతున్నారు ఓన్లీ అప్ప మిగిలిన బాగున్న వాళ్ళు మాత్రం వెళ్ళిపోతున్నారండి విదేశాలకి వాళ్ళు దేశం వదిలిపోతున్నారండి 
కాస్త చదువుకున్నాడు అలాగని చెప్పి విదేశాల్లో ఉద్యోగాలు చేస్తున్న మనవాళ్ళందరూ కూడా స్మార్ట్ అని అనటానికి లేదు ఎప్పుడైనా సరే జల్లెడలోనండి జల్లెడ పెట్టినప్పుడు కొన్ని దిక్కుమాలిన విత్తనాలు కూడా జారిపోతాయి మీరు రైతు కాబట్టి మీకు తెలుసు అని చెబుతున్నాను ఓకే ఒక గుప్పెడు తీసుకున్నాక గుప్పెడు మేలు జాతి విత్తనాలు అనుకున్నప్పుడు అందులో కూడా నాలుగేదు దిక్కుమాలిన విత్తనాలు వెళ్ళిపోతాయి సో విదేశాల్లో పోయి మన వాళ్ళు చేసేస్తున్నారు మన వాళ్ళు అట్ట అది అది సాధిస్తున్నారు ఇది సాధిస్తున్నట్టే అక్కడికి పోయి సాధించడం కుదిరిన వాళ్ళు దేశంలో ఎందుకు సాధించట్లేదు ఆ క్వశ్చన్ మీకు వచ్చిందా ఇంకొకటి దేశంలో అంటే ఇంకొకటి రాజ్యాంగంలో ఇంకొకటి రాజ్యాంగంలో ఇంకొకటి ఎస్టాబ్లిష్ చేసిన చట్టాల మధ్య ఇంకొకటి ఎస్టాబ్లిష్ చేసిన వాణిజ్య చట్టాల మధ్య విపరీతంగా పురోగతి సాధిస్తున్నాడు ఈ దేశంలో ఎందుకు చేయలేకపోతున్నాడు చెప్పండి అందుకే అంత దరిద్రంగానే ఉందండి మీకు తెలియదు కాబట్టి నేను మీకు చెప్తున్నాను అంత దరిద్రంగానే ఉంది పరిస్థితి సర్వనాశనం అవడానికి సిద్ధంగా ఉంది అలాగని చెప్పి ఇంతకు ముందు అద్భుతంగా ఉంది ఇప్పుడు నాశనం అవుతుంది అని అనట్లేదండి ఇప్పుడు ఏంటంటే మీరు రైతని చెప్పుకుని వచ్చారు కాబట్టి నేను మీకు చెప్తున్నాను ఓకే కాండం తులిచి పురుగు ఒకటి దొరికింది కదా అంటే ఒకటే కదా అని ఊరుకోండి వెనక ఇంకొక వంద ఉంటాయండి దాన్ని అలాగే వదిలేస్తే ఆ వంద వెయ్యి అవుతాయండి వెనకోడు తప్పు చేశాడు కదా అని చెప్పి ఊరుకుంటే అరే ఆడు తప్పు చేశాడు మేము తప్పు చేస్తే ఏమైంది అని చేస్తే ఆడికి మీకు తేడా లేదండి వాడు చేసి పాత వాడు తప్పు చేస్తే ఇంతకు ముందు ప్రభుత్వాలు కానీ వాళ్ళు కానీ ఎడ్యుకేషన్ సరిగ్గా ఇవ్వక జనాలని పాడు చేస్తే పిల్లల్ని పాడు చేస్తే ఇప్పుడు వచ్చి వీళ్ళు కూడా ఇంకా పాడు చేస్తే దాని మీనింగ్ ఏంటి వీడికంటే ఆడే బెటర్ కదా వీడు వచ్చాక ఇంకా దారుణంగా తయారైంది ఆడు ఇంకా బెటర్ కదా ఆలోచించాల్సింది ఎప్పుడైనా సరే నిష్పాక్షికంగా ఆలోచించాలండి పక్కన వాడు తప్పు చేశాడు ఇప్పుడు మా వాడు తప్పు చేస్తే ఏం తప్పు అయింది అనే పెద్ద ఇబ్బంది ఏముంది అనకూడదండి మనోడు బాగు చేయాలని ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలండి మరి కొత్తగా గవర్నమెంట్ కొన్ని విద్యా విధానాల్లో మార్పు చేస్తుంది కదండి అంటే అది కాదండి నేను మీరు కొన్ని చెప్పినట్లు మీకు మీరు జపాన్ కొరియా అనే చిన్న చిన్న దేశాలు కూడా సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో బాగా అభివృద్ధి చెందాయి దానికి కారణం ఏమిటి అన్నారు దాని గురించి మీకు ఏమైనా ఐడియా ఉందండి జపాన్ తెలుసండి మీకు తెలుసా ఎందుకు 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 పెరిగిందో వాళ్ళకి సైన్స్ టెంపర్ తెలుసా వాళ్ళకి మత పిచ్చి లేదండి వాళ్ళకి మత పిచ్చి లేదు అది పాయింట్ నెంబర్ వన్ ఇంకొకటి మనుషులు అంటే సిటిజన్స్ మధ్యలో ఈ దిక్కుమాలిన గొడవలు చిల్లర ఇది లేదు డివిజన్స్ లేవు అందరం జపనీయులమే అందరం కొరియన్లమే మనం అందరం కలిసి మన దేశాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి అన్న ఒక దృఢ సంకల్పం ఓకే ఎడ్యుకేషన్ నా ప్రభుత్వం వస్తే నాకు నచ్చిన ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ పెడతాను ఇంకొక ప్రభుత్వం వస్తే ఇంకొక ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ పెడతాను అన్న పిచ్చ వాళ్ళ దగ్గర లేదండి ఏ ఎవడు ప్రభుత్వంలోకి వచ్చినా సరే వాళ్ళందరూ ఒకే రాజ్యాంగాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తారు మన దగ్గర అలా కాదు కదా మన దగ్గర ఎవడి ప్రభుత్వం వస్తే వాడికి నచ్చినట్టుగా రా రాయించుకుంటాడు రాయి వాడికి నచ్చినట్టుగా ఎగ్జిక్యూటివ్ చేత పని చేయించుకుంటాడు అంటే నాకు తెలిసింది అంటూ ఒక విషయం తెలిసిందండి ఈ విద్యా విధానం కొంచెం బాగుంటా అన్న కారణంలో ఏంటంటే వారి విద్యా విధానం కూడా ఇది వారి మాతృభాషలోనే జరుగుద్ది కొరియా కానీ జపాన్ కానీ అలాగా కొన్ని అభివృద్ధి చెందిన ప్రతి దేశంలోనూ వారికి వారి వారి దేశాల్లో అన్ని వారి విద్యా విధానం వారి సొంత భాషలోనే ఉంటుంది అన్న విషయం తెలిసిందండి అలాగా మనకి కూడా మన దేశంలో తెలుగులో బోధన చేస్తే తక్కువ ఇంగ్లీష్ లో విద్యా బోధన చేస్తే అది ఎక్కువ కింద జనం ఎక్కువ ఆలోచిస్తున్నారు అన్న దాని మీద నాకు కొంచెం గవర్నమెంట్ కూడా పాయింట్ మంచిదే పాయింట్ మంచిదే ఇంగ్లీష్ లో ఎక్కువ బోధన చేయడానికి ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాడు మన ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ కానీ ఏ గవర్నమెంట్ కానీ అని నాకు కొంచెం ఆ విషయం తెలిసిందండి దానివల్ల మనిషికి రెండు భాషలు వస్తాయే తప్ప వాళ్ళకి గొప్పగా బెనిఫిట్ ఏం దొరకలేదండి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జపాన్ ఉందనుకోండి వాళ్ళకి వాళ్ళ భాషలోనే నేర్పిస్తారు వాళ్ళ భాషలోనే టెక్నాలజీ అంతా నేర్పిస్తారు కాకపోతే వాళ్ళు ప్రపంచంతో ఇంకెక్కడైనా ఇంకొక దేశంతో మాట్లాడాల్సి వస్తే వాళ్ళు చచ్చినట్టు ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవాల్సిందే ఓకే ఇంగ్లీష్ అనేది మనం ఏంటి ఒక కుంటి సాకుగా చూపించి నేర్చుకోలేకపోతున్నాం 
తెలుగుని నేర్చుకోవద్దు అని అనట్లేదండి ఇప్పుడు ప్రభుత్వాల గురించి వాళ్ళు చేసే దాన్ని ఏమంటారు వాళ్ళు చేసే విధానాల గురించి చెప్పుకోవాలి అంటే మాతృభాషని తీసి అవతల పారేయట్లేదు ఎవరైతే నొప్పులు పడుతున్నారో మాతృభాషని వదిలేసి ఇంగ్లీష్ మీడియంకి వెళ్తున్నారు వాళ్ళని వాళ్ళ పిల్లల్ని వాళ్ళు తీసుకెళ్ళి తెలుగు మీడియంలో ఎందుకు చేర్పించరు ఎందుకు చేర్పించరో నేను చెప్తానేనండి ఉద్యోగ అవకాశాలు తక్కువ ఉద్యోగ అవకాశాలు ఎందుకు తక్కువ ఎందుకంటే పది కోట్లు ఇప్పుడు మొత్తం తెలుగు రాష్ట్రాలు రెండు కలిపితే పదో పన్ పదకొండు కోట్ల మంది ఉంటారు అంతే కదా ఈ పదకొండు కోట్ల మందిలో మాత్రమే మీకు ఉద్యోగం లేదా వ్యాపారం చేసే పని అయితే మీకు ఇంగ్లీష్తో అవసరం లేదు నిజంగానే రైట్ ఇప్పుడు పల్లెటూరులోనో వాటిల్లోనో ఏంటి చిన్న వ్యాపారాలు చేసుకునేవాళ్ళు ఒక మాదిరి సైజు వ్యాపారం చేసుకునేవాళ్ళు ఇంగ్లీష్ అవసరం లేదు జస్ట్ సంతకం పెట్టడం వస్తే చాలు కొన్ని పదాలు తెలిస్తే చాలు లేదా ఇంకెవరైనా తెలిసినట్టుతో చదివించుకుంటే చాలు వాళ్ళు ఇంగ్లీష్లో నిష్ణాతులు అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు కానీ ఎందుకు నేర్పిస్తున్నారు ఎందుకంటే ప్రపంచం ప్రస్తుతానికి సైన్స్ మీద నడుస్తుంది సైన్స్కి ఆధారంగా వచ్చే టెక్నాలజీ మీద నడుస్తుంది సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ దేనిలో ఉన్నాయి ఎక్కువ ఇంగ్లీష్లో ఉన్నాయి ఇప్పుడు రష్యన్స్ రష్యన్ భాషలోనే నేర్చుకుంటారు వాళ్ళ చదువులన్నీ కూడా ఓకే మన మన వాళ్ళు కూడా మా ఏంటి తెలుగులోనే నేర్చుకున్నారు అనుకోండి ఇప్పుడు డాక్టర్ డాక్టర్ వృత్తి ఉంది ఓకేనా మన దగ్గర ఫస్ ప్రస్తుతానికి అన్ని పదాలకి తెలుగు పదాలు లేవు హిందీలో కూడా లేవు తమిళనాడులో కాస్త కష్టపడి ఏవో పదాలు రాసుకున్నారు బాగానే ఉన్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తమిళనాడులో కంప్లీట్గా ఏ టు జెడ్ తమిళ్లో మాత్రమే నేర్చుకున్న ఒక డాక్టర్ ఉన్నాడు అనుకోండి ఎంబీబీఎస్ చేయొచ్చు ఓకే రికగ్నైజ్ బై ఓన్లీ తమిళనాడు వాడి దేశంలో ఇంకెక్కడ పని చేయలేడు అర్థమైందా ఎందుకు పని చేయలేడు అంటే ఇంకో చోట ఆ భాష పని చేయదు మరి రష్యన్ వాడు మరి జపాన్ వాడు కొరియా వాడు ఎలా పనిచేస్తాడు అంటే వాళ్ళ ఎకానమీ అంత లార్జ్గా ఉందండి వాడికి ఇంకొక భాష నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఇప్పుడు అక్కడ ఒక బిహేవియరల్ సై డాక్టర్ ఉన్నారు అనుకోండి జర్మనీ సారీ మన జపాన్లో సైకాలజిస్ట్ ఉన్నారు అనుకోండి వాళ్ళకి ఇంకో దేశ మనిషితో మాట్లాడాల్సిన అవసరమే ఉండదు వాళ్ళ సొంత దేశంలోనే సరిపడ ఇది ఉంది బిజినెస్ ఉంది సో హీస్ హ్యాపీ విత్ జాపనీస్ మన దగ్గర అంత బిజినెస్ ఉందా మన దగ్గర అంత ఎకానమీ ఉందా నేను ఒప్పుకుంటా అండి అంటే అందులో ప్రధానంగా కావాల్సిన సైంటిఫిక్ వర్డ్స్ ఇంగ్లీష్ లో పెట్టుకుని మిగతా అంతా తెలుగు పోవాలి అంటే నేను ఒక అతను ఫాలో అవుతానండి యునో యునిసెఫ్ ఇలాంటి రకరకాల అంతర్జాతీయ సంస్థలు కూడా విద్యా బోధ అనేది మాతృభాషలో జరిగితేనే వ్యక్తి యొక్క వికాసం బాగుంటుంది అన్నట్టుగా రిపోర్ట్స్ వచ్చినాయి అన్నట్టు చెప్పారండి అతను వెరీ గుడ్ అండి ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషన్ వాళ్ళు చెప్పింది మీరు పూర్తికి చదవలేదు ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషన్ మాతృభాషలో ఉంటే చాలు ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషన్ అంటే ఒకటో తరగతి నుంచి అది ఉండండి కిండర్ గార్టెన్ నుంచి కేజీ నుంచి ఐదు ఆరు తరగతుల వరకు మాతృభాషలో ఉంటే సరిపోతుంది తర్వాత పిల్లల మెదళ్ళు సఫిషియంట్గా షార్ప్ వాళ్ళకి రెండు ఏంటి మూడు నాలుగు భాషలు కూడా నేర్చుకోవచ్చు మీకు తెలియదు కర్ణాటకలో పిల్లలకి అట్లీస్ట్ నాలుగు భాషలు వస్తాయండి తెలుగు వాళ్ళు అయితే తెలుగు కన్నడ ఇది ఈ రాజ్యభాష కాబట్టి హిందీ నేర్పిస్తారు స్కూల్లో ఇంగ్లీష్ నేర్పిస్తారు నాలుగు బై డిఫాల్ట్ వచ్చేస్తాయండి ఒక ఐదు నాలుగైదు ఏళ్ళు స్కూల్లోకి వెళ్ళి వచ్చేస్తే ఎవ్వరికి నెప్పులు ఉండవు సార్ నా ఇంకొక జపాను దక్షిణ కొరియాలో నేను తెలుసుకున్నంత వరకు వాళ్ళ జాతీయ భావం అంటే ఏంటారు దాని నేషనలిజం అనేది చాలా హైలో ఉంటుందండి నేను గమనించిన వాటిలో ఎందుకంటే మన దగ్గర క్రియాకారులుగా సంపాద చూస్తారు క్రియాకారులు తయారు చేసే యూనిట్ యూనిట్ దగ్గర తెలుసు తెలుసు ఆ ఏరియాలో మొత్తం వాళ్ళ భాషలో రాసి ఉంటుంది అయితే అది నేషనలిజం కాదండి నేషనలిజానికి మన వాళ్ళు ఒక తప్పుడు అర్థం తీసుకొచ్చారు ఏంటంటే చెప్పండి చెప్పండి మీరు కంప్లీట్ చేయండి సారీ అంటే ఏం లేదు వారు వాళ్ళ భాషను వాడతారు వాళ్ళు కొనుక్కునే నిత్యావసరాలు కూడా వాళ్ళ దేశం నుంచి తయారైందే వాడతారు జపాన్ కూడా సరే వేరే దేశం సాధ్యమైనంత వరకు వేరే దేశంలో తయారైన వాళ్ళు వాడరండి అమెరికా మెయిన్ ఎస్పెషల్లీ అమెరికా నుంచి దొరికిన అదే వచ్చిన చాలా మట్టుకు వాడరండి చాలా తక్కువ ఎందుకు జరిగిందో తెలుసా తెలుసండి రెండో ప్రపంచ యుద్ధంలో బాంబు దాడులు అండి కాదండి వాళ్ళకి వాళ్ళ దేశం మీద అమితమైన ప్రేమ వాళ్ళ దేశ ప్రజల మీద అమితమైన ప్రేమ మనం మనమే తయారు చేసుకుని మనమే వాడుకుందామని ఇండియాలో ఒక ఫోన్ అయినా తయారవుద్దండి ఇండియా మేడ్ కంప్లీట్లీ మేడ్ ఇన్ ఇండియా ఫోన్స్ ఉన్నాయా లేదండి ఒక్క పార్ట్ కూడా బయట నుంచి రాంది లేదు కదా వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నాయండి వాళ్ళ కంప్యూటర్స్ కొన్ని కంప్లీట్లీ వాళ్ళ భాషలో వాళ్ళ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ కూడా వాళ్
అలా మన వాళ్ళు ఎందుకు చేయలేదండి మరి మొదటి నుంచి ఆ విధమైన పరిపాలన లేదండి ఓహో పాత వాళ్ళ గురించా అదే ఈ ఏడుపు ఈ ఏడుపు కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాం మాస్టర్ యాక్చువల్లీ ఇదే ఏడుపు కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాం గత యాభై ఏళ్ళుగా వాళ్ళు చేయలేదు వీళ్ళు చేయలేదు అనే ఏడుపు చేశారు దీనికోసం వెయిట్ చేస్తున్నా కరెక్ట్ గా అదే పాయింట్ కి వచ్చారు గత పదేళ్ళుగా ఏం చేశారు గత పదేళ్ళుగా మేక్ ఇన్ ఇండియా ఎంత పని చేసింది మీరు ఎన్ని లక్షల కోట్ల మీరు ఎన్ని లక్షల కోట్ల వ్యాపారం తెచ్చామని చెప్తారు అన్ని లక్షల కోట్లు కొంతమంది జేబుల్లోకి వెళ్ళిపోయి ఆ లెక్క కూడా చూపిస్తారు వ్యాపారం చేసేవాడు జోలోకి వెళ్ళకుండా మనకి ఎవరు కదండి పక్కనోడు అంటే ఇతర ఇతరోడు అంటే మనోడు కానోడు ఎవడన్నా వ్యాపారం చేసి దోచేసుకుంటే అమ్మో అన్యాయం అమ్మో అవినీతి అని ఏడవాలి అదే మనోడు కనుక దోచుకుంటే సార్ వ్యాపారం చేసేవాడు జోబులో కా తేడెట్టుకుంటాడు సార్ అని చెప్పి నంగనాచి వేషాలు సార్ నేను అదే అంటున్నాను సార్ పాత వాళ్ళ మీద ఎంతకాలం ఏడుస్తారండి ఎప్పుడు చూసినా వెనకైనా బతకటం ఇప్పుడు బతకడం కరెంట్లీ బతకడం చేత కాదా మనకి అసలు ఎప్పుడు చూసినా ఏంటి ఆ స్టార్టింగ్ లో ఆ కాంగ్రెస్ వాళ్ళు చేశారు లేకపోతే ఆ పాత ప్రభుత్వాలు చేశాయి అని చెప్పి ఏడవటమే తప్ప ప్రస్తుతం బతకటం అనేది మనకు చేత అవుద్దా లేదా అసలు నేను చెప్పేది అదే సార్ మార్పులు మొదలు పెడితే మీరు ఒప్పుకుంటలేదు కదా సార్ ఎక్కడ మార్పులు మొదలు పెడుతున్నారండి సైన్స్ సైన్స్ విషయాలను తీసి పక్కన నూకుతుంటే అది మార్పు అంటారు ఏంటండి దరిద్రం అది బుర్రని మాట్లాడుతున్నారా సార్ మీకు నాకు తెక్కరేగుతుందండి కాస్త నోరు జారితే క్షమించాలి మీరు ఆవేశం కాదు మాస్టారు బుర్ర తక్కువ బాగుంటే ఇదే మరి మార్పులు చేస్తుంటే నొప్పులు పడుతున్నారంటే ఇది మార్పు అయింది ఎందుకు పెట్టడం ఏంటండి అది ప్రూవ్డ్ ఎందుకు పెట్టడం ఏంటి మీకు చదువు మీకు చదువు రాజు పాడరాదు మీరు ఎందుకండి మాట్లాడతారు మీకు ఎందుకండి అసలు విషయాలు మీకు తెలియనప్పుడు మీరు ఎందుకండి అభిప్రాయాలు తీసుకొస్తారు డార్బిన్ సిద్ధాంతం అంటే ఏంటో తెలుసా మీకు అసలు చెప్పండి మాస్టారు నవీన్ గారు డార్విన్ సిద్ధాంతం అంటే ఏంటో మీకు తెలుసా సార్ మనిషి కోతి నుంచి పుట్టాడు అదేనా అదే అది కాకపోయినా ప్రతి ఏ బుర్ర తక్కువ వాగుడు వాగుతారు మాస్టర్ మాకు సార్ ఛానళ్ళకి వచ్చారు కదా అని చెప్పి మేము చాలా తమాయించుకుని ఉంటున్నాను బుర్ర తక్కువ వాగుడు వాట్సాప్ నుంచి నేర్చుకోమాకండి డార్విన్ సిద్ధాంతం అంటే కోతి నుంచి మనిషి పుట్టడం కాదండి బాబు మీకు నా 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 ఛానల్లో సత్యాన్విష్ ఉండండి సార్ సత్యాన్విష్ ఛానల్లో ఎవల్యూషన్ అనే ఒక సిరీస్ తెలుగులో ఉంటుంది ఇబ్బంది పడుతున్నారు ఇంగ్లీష్ లో ఉంటే ఎవరికి అర్థం కావట్లేదు అని చెప్పి తెలుగులో చేశానండి మీరు పోయి అది ముందు సిరీస్ చూడండి కోతి నుంచి మనిషి పుట్టాడంటారండి ఇంకా ఇంకా నూట యాభై సంవత్సరాల క్రితం డార్విన్ ఎక్కిరించారు ఇదే మాట చెప్పి ఇంకా మీరు ఆ నూట యాభై సంవత్సరాల వెనకాయలు ఉండిపోయారు ఎవరు చెప్పాడు సార్ డార్విన్ అంటే డార్విన్ సిద్ధాంతం అంటే కోతి నుంచి మనిషి పుట్టాడండి బుర్ర తక్కువ ఏదో అంటాం మీరు అందరూ వాట్సాప్లు చూసి నమ్మేసుకుని అది ఎందుకు పెట్టారు అది ఇప్పుడు తీసేయడం మంచిదేంది అని సొల్లు వాగుడు ఏం సార్ ఇది ప్రపంచంలో మెడిసిన్ మెడిసిన్ ప్రస్తుతానికి డెవలప్ అవుతుంది ప్రతి ఒక్క లైఫ్ సైన్స్ కి సంబంధించిన ప్రతి ఒక్క పార్ట్ సైన్స్ డెవలప్ అవుతుంది ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ ద నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ఎవల్యూషన్ మీకు తెలియకపోతే తెలియని టూర్ ఊరుకోండి నాకు తెలియదు అని చెప్పి పక్కన ఉండండి అంతే తప్ప ఇది ఎందుకు తీసారో నాకు తెలియదు ఇప్పుడు మార్పులు చేస్తుంటే గొడవ పెడుతున్నాడు మార్పులు చేస్తున్న గొడవ పెట్టక ఏం చేస్తారండి బుర్ర తక్కువ వాడు తీసిపోయి ఇప్పుడు ఇప్పుడు పరిణామవాదం కరెక్ట్ కాదంటారు సృష్టివాదం తీసుకొస్తారు అప్పుడు ఓకేనా మీకు బ్రహ్మ నోట్లోంచి బ్రాహ్మణుడు పుట్టాడు ఇదేంటి చేతుల్లోంచి క్షత్రుడు పుట్టాడు అని పుట్టాడు అని వాగుతాడు అదోకేనా మీకు సార్ నేను చెప్పే నేను మిమ్మల్ని ప్రధానంగా ట్రస్ట్ చేసే విషయం ఏంటంటే దేనికి వచ్చానంటే మీరు చరిత్రలో కొన్ని విషయాలు తీసేస్తున్నారో దాని వల్ల టెక్నాలజీ పడిపోతుందని ఎక్కువ మీరు ట్రస్ట్ చేశారండి మొన్న చరిత్రలో చరిత్ర మీద యుద్ధం సైన్స్ మీద యుద్ధం రెండు వేరు వేరు యుద్ధాలు జరుగుతున్నాయి ఒకటి చరిత్ర తిరగరాయటం ఒకటి సైన్స్ తిరగరాయటం ఈ రెండు తప్పులు పాకిస్తాన్ చేసింది చేసింది సార్ నేను చెప్పేది సైన్స్ గురించి నాకు తెలియదు సార్ నేను చరిత్ర గురించి నేను తెలిసిన కొంచెం మీరు చరిత్రలో కొన్ని పాట కొన్ని తీసేయడం వల్ల సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఏదో మార్పు జరిగిపోతుంది మార్పు అని అన్నట్టు మాట్లాడారండి మొన్న మరి అవును కదా ఇప్పుడు ఒకటి తీస్తే ఇంకో ఒకటి తీస్తే నోరు మూసుకున్న వాళ్ళు ఇంకోటి తీస్తే నోరు మూసుకుంటున్నారు కదా ఒకటి తీసేస్తే నోరు మూసుకున్న వాళ్ళు ఇంకోటి తీసినా నోరు మూసుకుంటారు ఇక్కడ జరిగింది మీరు అక్కడ అక్కడ విషయం ఏ పర్టికులర్ పాయింట్ అని గురించి కాదండి మధ్యస్థం గళ్ళు ఉంటారు చూసారా ఉండండి 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 తెలిసి తెలియని మధ్యస్థం గళ్ళు ఉంటారు చూసారా ఏంటి వాళ్ళకి సగం తెలుసు సగం తెలియదు అలాంటి మధ్యస్థం గళ్ళు ఆ చరిత్ర రాస్తే మార్చితే ఏమైందిలే ఏం కాదులే అని ఊరుకుంటారా రేపు పొద్దున్న సైన్స్ మార్చినా ఏం కాదు
మీకు సరే మీకు మీరు పేపర్లు చదవరా అండి మీరు పేపర్లు చదవరు నా దగ్గర నుంచి తెలుసుకోవడానికి వస్తారండి గుజరాత్ రైట్స్ మొఘల్ కోర్ట్స్ ఎమర్జెన్సీ ఎమర్జెన్సీ గురించి కోల్డ్ వార్ నక్సైట్ మూవ్మెంట్ దళిత్ రైట్స్ ఇండస్ట్రియల్ రివర్స్ తీస్తారు అన్నారండి దాన్ని తీసి ఇంకోటి పెట్టారండి దానివల్ల ఏం పెట్టారు చెప్పండి ఏం పెట్టలేదు ఏం కొత్త కొత్త ఏం పెట్టలేదండి ఉన్నాయి తీసేసారు సో ఇప్పుడు ఈ మన పిల్లగాళ్ళకి నెక్స్ట్ వచ్చే జనరేషన్ వాళ్ళకి చదవాల్సిన అవసరం ఉండదు వాళ్ళకి తెలియని కూడా తెలియదు అది ఏంటో సార్ ఏంటే చరిత్ర అంటే ఆయన ఆలుగేనండి చరిత్ర అంటే ఇంకేం ఉండదండి ఇంకేం కావాలండి మీకు ఇంకేం కావాలి ఇంకేం కావాలి చెప్పండి మహాభారతం కావాలా మీకు చరిత్రలో రామాయణం కావాలి మీకు నేను మహాభారతం అండి నేను ఈ తీసేయడం వల్ల వచ్చిన నష్టం ఏంటో అడుగుతున్నాను సార్ మీకు ఎందుకు తెలుస్తుంది అండి చదువు సంజయ్ లేని వాళ్ళు మీకు ఎందుకు తెలుస్తుంది అండి మిమ్మల్ని కావాలని తిడతాను ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు మిమ్మల్ని రెచ్చగొట్టి ఇందుకే మీకు ఎందుకు తెలుస్తుంది మీరు చదివేది కాదు కదా నెక్స్ట్ జనరేషన్ మీది కాదు కదా మీరు ఇంకో పది పదిహేనేళ్ళు పోతారు కదా మీకు ఎందుకండి నెక్స్ట్ జనరేషన్ కి చరిత్ర తెలియకపోతే వాళ్ళ జీవితం ఎంత నాశనం అవుతుందో మీకు తెలియదు పాకిస్తాన్ నాకు కళ్ళు ఎదురుగా కనిపిస్తుంది మీలాంటి వాళ్ళకి కనిపించదు వాళ్ళు కూడా ఇలాగే చిన్న చిన్న విషయాలు తీసేస్తే ఏమైంది అని చెప్పి ఇండియన్ ఫ్రీడమ్ స్ట్రగుల్ మొత్తంలో మన ఇండియాకి సంబంధించిన అందరి పేర్లు తీసేసారండి పాకిస్తాన్ వాళ్ళు మీరు లాస్ట్ స్ట్రీమ్ చూసారో లేదు ఇండియాకి సంబంధించిన ఒక్క పేరు లేదు వాళ్ళ ఫ్రీడమ్ స్ట్రగుల్ మొత్తం మీద వాళ్ళ హిస్టరీ పుస్తకం మొత్తం మీద ఇండియాకి సంబంధించిన వాళ్ళ పేర్లు ఒక్కడ కూడా లేదు వీళ్ళు ఎవరు లేకుండానే ఫ్రీడమ్ వచ్చింది వాళ్ళకి మీకు ఎందుకు అదే చెప్తున్నా కదా మీకు అనవసరం మీకు మీకు కావాల్సింది ఏంటంటే మీ సొల్లు బాగుడిని యాక్సెప్ట్ చేయాలంటే ఓకే మీకు అనవసరం అనవసరం అంటారు నాకు అవసరం అండి ఎందుకంటే ఈ దేశం నాది ఈ దేశం నాది కాబట్టి ఈ దేశంలో జనాలు ఎదవల్లాగా మిగిలిపోవటం నాకు నచ్చదు మీది కాదండి మీకు మీకు దేశానికి పెద్ద సంబంధం లేదండి మీకు ఓన్లీ ఏంటంటే మీకు ఒక మతం కావాలి ఆ మతానికి అనుకున్న ఒక పార్టీ కావాలి ఆ పార్టీ ఏ గడ్డి తినమంటే ఆ గడ్డి తినడానికి సిద్ధపడుతున్నారు అంతే సార్ సార్ నేనే సార్ నేను ఈ మన చరిత్రలో ఈ నాలుగు తీసేయడం వల్ల నష్టం ఏంటని అడిగాను సార్ మీరు ఎన్నో ఎన్నో ఈ రోజు నాలుగు తీసాడు సార్ ఈ రోజు నాలుగు తీసాడు తర్వాత రేపు పొద్దున గాంధీని తీసేస్తే ఏం చేస్తారు అప్పుడు కూడా ఇదే అడుగుతారు ఆ తీసేస్తే ఏమైందా ఏమైంది ఎవరు చూసాడు గాంధీని అంటారు అంతేనా సిగ్గుండాలండి సార్ కాస్త సిగ్గుండాలండి మనిషిని నాక సిగ్గుండాలి తీసేస్తే ఏంటి నష్టం అని అడిగారు కదా ఈ రోజు తీస్తే రేపు పొద్దున ఇంకోటి తీరని ఏంటి గ్యారంటీ నేను తీసేస్తారా అని అడిగానండి తీయలేదు కదండి తీసిన తర్వాత ఎవరు అడుగుతారు సార్ ఐదేళ్ళకి ఐదేళ్ళ క్రితం మా వాళ్ళు ఆల్రెడీ దాన్ని ఏమంటారు ఆల్రెడీ ప్రెడిక్ట్ చేశారు ఎవల్యూషన్ కి బొక్కెడతారు త్వరలో ఎవల్యూషన్ ని తీసేస్తారు అని ఐదేళ్ల క్రితం బాబు గోగిని చెప్పేసాడు ఇదే జరిగింది ఇప్పుడు ఇదే జరిగింది మాస్టారు రేపు పొద్దున మొఘల్ గురించి తీసేస్తారు రేపు పొద్దున గాంధీ గాంధీకి ఏంటి సంబంధం లేదంటారు భారతీయ రాజులు లేరండి భారతీయ రాజులు ఏ రాజుకి ఏ రాజ్య ఇప్పుడు మీకు రాజస్థాన్ గురించిన రాజులు మీ మీ సిలబస్ లో పెడితే చదువుతారు మీరు ఎవరి స్టేట్ కి సంబంధించిన రాజులు వాడి వాడి సొంత స్టేట్ సిలబస్ లో పెట్టుకోవాలి మాస్టారు అది పెట్టాలి దేశంలో ఉన్న మిగతా రాజులు కూడా చెప్పాలి సార్ ఎందుకు చెప్పాలండి ఎవరి రాష్ట్రం గురించి అడిగి తెలుసు మీకు పక్కన ఉన్న ఒరిస్సాలో ఉత్కళ కింగ్డమ్ ఉత్కళ కింగ్డమ్ లో ఉత్కళ కింగ్డమ్ గురించి రాజులు మీకు తెలుసా ఉత్కళ కింగ్డమ్ రాజులు మీ పేర్లు మీకు తెలుసా నాకు చెప్పాలి సార్ నాకు చెప్పాలి భారతదేశం మొత్తం గురించి చెప్పాలి సార్ నాకు ఓన్లీ ముస్లిం కాదు కదా అందరి గురించి చెప్పాలి అందరి గురించి తెలియాలి కదా సార్ మీరు ఏ చరిత్ర పుస్తకం తీసారు ఒకసారి ఒకసారి మీ చరిత్ర పుస్తకం తీయండి మాస్టర్ మీ ఊళ్ళో మీ ఇంట్లో చదువుకునే పిల్లలు ఉన్నారా ఉన్నారండి వాళ్ళ చరిత్ర పుస్తకం మీరు అసలు ఓపెన్ చేశారు ఇప్పటిదాకా హిందూ రాజుల గురించి మన హిందూ రాజ్యాల గురించి ఎక్కడ ప్రస్తావన లేదా అసలు చూసారా లేదా అని అడుగుతున్నాను మాస్టర్ చెప్పండి చూసారా లేదా మీరు చూడనప్పుడు మీకు ఎందుకు మాస్టారు మీకు మీకు సంబంధం లేని విషయం చరిత్ర గురించి మీకు అనవసరం మీకు తెలిసావదు మీరు మీకు సొంత పిల్లల పుస్తకాలు మీరు తెరిచి చూడలేదు మీరు వాళ్ళ పుస్తకాల్లో రాసిందా లేదా చూసి చావలేదు మీరు ఎందుకంటే రెచ్చిపోతున్నారు ఇక్కడికి వచ్చి మీకు ఏం తెలిసి వచ్చానండి మీకు ఏం తెలియదు కదా మీకు తెలియనప్పుడు నోరు మూసుకుని ఉండాలి నేను చెప్పమంటున్నాను అండి ఏం చెప్పమంటున్నారండి ఉన్నాయి ఆల్రెడీ ఉన్నాయని చెప్తున్నాను కదా మీరు అసలు పుస్తకం తెలిసి చదివారా ఈ రోజు ఒక పని చేయండి మీ చేత కాదని నాకు అర్థమైపోయింది మీరు ఇప్పుడు ఊపుకుంటూ వచ్చేసారు ఏదో పాయింట్ పట్టేసానని మీ మీ చదువుకునే పిల్లలు ఉన్నారు కదా వాళ్ళ చరిత్ర పుస్తకాలు ఓపెన్ చేసేసి అందులో హిందూ
చదవండి అందులో హిందూ రాజుల పేర్లు ఉన్నాయి లేదా ముందు అసలు ముందు కింద రాయలసీమ రాజులు ఆంధ్ర సైడ్ రాజులు తెలంగాణ సైడ్ రాజుల గురించి మాట్లాడారు లేదో తెలుస్తుంది మీరు పుస్తకాలు చదవరు మీ సొంత పుస్తకాలు చదవరు పిల్లలు చదువుతున్న పుస్తకాలు చదవరు ఊపుకుంటూ వస్తారు చరిత్ర గురించి మాకు ఏంటి మాస్టర్ మా రాజుల గురించి మాకు తెలియాలి రాసి ఉంది ఆల్రెడీ సజెస్ట్ చేస్తే తెలిసి వస్తుంది మాస్టర్ ఎక్కువైందని చెప్పి తీసేసాడు ఔరంగజేబు అక్బర్ ఎక్కువైపోయింది అంట వాళ్ళు అసలు తీసిన రీజన్ ఏంటో తెలుసా మీకు ఎందుకు తీసాడు తెలుసా చెప్పండి సార్ చదువు రాదు సంధ్య లేదు ఇంగితం లేదు ఊపుకుంటూ వస్తారు వాడు ఎందుకు తీసాడో చెప్పన ట్వంటీ ఉన్నాడే మాస్టర్ మీరు నోరు మూసుకుని వినండి కాసేపు వాడు ట్వంటీ 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 వన్లో ప్యాండమిక్ వచ్చింది కాబట్టి జనాలకి ఓవర్లోడ్ అయిపోయింది అంట చదువులు ఓవర్లోడ్ అయిపోయింది కాబట్టి అందులో కొన్ని టాపిక్స్ తీయాలి కాబట్టి రెండు రాజుల పేరు తీసాడు మీరు ఇప్పుడు ఏం చదువుతున్నారు ఉన్న పాతిక ఏంటి వెయ్యి సంవత్సరాలు రెండు వేల సంవత్సరాలు రాజులు ఇవన్నీ తీసుకెళ్ళి లోపల పెట్టమంటున్నారు బుద్ధుంది అసలు వాడు తీసిన రీజన్ ఏంటో తెలుసా మీకు అసలు అది తెలియదు ఎందుకు దీమన్నాడో చరిత్ర నుంచి ఎందుకు దీమన్నాడో మీకు తెలియదు మీ రాజులు మా రాజులు ఎన్ని రావాలి మా రాజులు ఎన్ని కావాలండి ఆడికి అసలు తీసిందే జనాలకి లో పిల్లలకి లోడ్ ఎక్కువ అవుతుందని తీసేసాడంట మీరేమో ఇంకో ఇంకో పాతిక రాజుల పేర్లు ఇంకో వంద రాజుల పేర్లు వాళ్ళ వంశ చరిత్రలు కావాలి మీకు కావాలి సార్ సిగ్గుండాలి మాస్టర్ సిగ్గుండాలి బయలుదేరండి మాస్టర్ ముందెళ్ళి మీ మీ పిల్లల ముందు పుస్తకాలు ఓపెన్ చేసి పుస్తకాలు చదివి సావండి ఓకే ఊపుకుంటూ వచ్చి నా దగ్గరకు వచ్చి కథలు చెప్పడం కాదు వెళ్ళి పిల్లల పుస్తకాలు చదవండి బాయ్ మరి ఏం చేయాలి మాస్టర్ బుర్రలేదు కదండి మీకు బేసిక్ ఇంగితం లేకుండా ఊపుకుంటూ వచ్చారు ఏం తెలుసుకుందాం వచ్చారు మీరు ఇంతకి సార్ మీరు ఇంకోటి ఇంకోటి ఇలాగా ఇదే ఇలా ఉండడం వల్లే మధ్య ఆసియా నుంచి వచ్చిన రాజులు సరులు బరిసలు అది సహా వారితో మనం రాజులను ఓడిచ్చేశారు అనే మాట కూడా ఒకటి అన్నారండి మీరు అవును అది నేను ఒక కొటేషన్ చదివాను సార్ అంటే నేను ఎవరు చెప్పారు అని నాకు ప్రస్తుతానికి ఐడియా లేదండి ఆ కొటేషన్ ఏంటంటే ఒక నాగరిక సమాజము అనాగరిక సమాజం యుద్ధం చేసుకున్నప్పుడు ఒక అనాగరిక సమాజమే గెలుస్తుంది నాగరిక సమాజం ఊడిపోతుందని అని ఒక కొటేషన్ చదివాను రైట్ గా ఎవరు సో గెలిచిన వాళ్ళు సో గెలిచిన వాళ్ళు అందరూ అనాగరికులు అంటారు అంతేనా కాదండి సార్ మరి అదేగా మీరు అన్నదే గెలిచిన ఒక నాగరిక సమాజం ఒక అనాగరిక సమాజం యుద్ధం చేస్తే అనాగరికులే గెలుస్తారు అన్నాడు అంటే గెలిచిన వాడు అనాగరికుడు అవునా కాదా ఎవడు చెప్తే నాకు ఎందుకండి నాకు నరేష్ చెప్పాడు మీరు చెప్తున్నారు నాకు నేను అడిగిన దానికి ఆన్సర్ చెప్పండి గెలిచిన వాడు అనాగరికుడు అవునా కాదా ఆ రెండు సమాజాలు ఆ రెండు సమాజాలు యుద్ధం చేసినప్పుడు అండి ఏ యుద్ధంలోనూ కాదండి అదే చెప్తున్నాను రెండు సమాజాలు చేస్తే గెలిచిన సమాజం అనాగరిక సమాజం అవునా కాదా ఎక్కువ పర్సెంట్ నేను చెప్పిన కొటేషన్ చెప్పిన సార్ దానికి కారణం నేను చెప్తాను సార్ ఎందుకంటే మన పృథ్వీరాజ్ చౌహాన్ కూడా ఇంతకే ఓడిపోయాడు అండి సో ఓడిపోయిన వాళ్ళందరూ మంచి వాళ్ళు అంటారు ఓడిపోయిన వాళ్ళందరూ నాగరికులు అనాగరికులే మరి మీరు ఏం చెప్తున్నారు అండి నాకు ఇంతకు అర్థం కావట్లేదు నాగరికుడు కాబట్టి ఓడిపోయాడు అనాగరికుడుగా ఉండుంటే గెలిచి ఉండేవాడు కదండి సార్ నాగరికుడు ఎందుకు ఓడిపోతాడు అంటే ఆయనకి యుద్ధ నియమాలు ఉంటాయి సార్ అందుకని ఎదుటోడు కూడా యుద్ధ నియమాలు అనుగుణంగా యుద్ధం చేస్తాడు అనాగరిక యుద్ధ నియమాలు ఉంటాయా యుద్ధ నియమాలు ఉంటాయా ఇందాక నేను చూపించిన ఇది చూసారా ఇంతకి చూసాను సార్ షష్టాధ్య సప్తమాధ్యాయం చూసారా మనుస్మృతి సప్తమాధ్యాయం చూసారా అదేనా అదేనా నాగరిక నాగరికులు చేసే పనులు అయ్యానా అది నిజంగా జరిగిందో లేదో నాకు తెలియదు సార్ నేను మరి మీకు అది తెలియదు కదా ఉండండి 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 నాగరికులకి రూల్స్ ఉంటాయని మీకు ఎలా అనుకుంటున్నాను మాకు ఉందనే తెలియదు దాన్ని వ్యతిరేకించే వాళ్ళు చెప్పేదాకా మాకు ఉందనే తెలియదు దాన్ని బాగుంది వెరీ గుడ్ కానీ కానీ అనాగరికుల దగ్గర రూల్స్ ఉండవు నాగరికుల దగ్గర రూల్స్ ఉంటాయని మాత్రం మీకు ఎలా తెలుసు మిమ్మల్ని క్షేమంగా వెళ్ళనిస్తానని సహృద్దీన్ గోరీకి 
లెటర్ పంపిస్తే వాట్సాప్ లో చదువుతున్నారా ఇదన్ని కాదండి వాట్సాప్ లో చదువుతున్నారా సార్ సారీ బుక్ అండి ఏది చెప్పి ఏ పుస్తకం అండి ఏది చెప్పి ఎంవీఆర్ శాస్త్రినా ఊర్కొండ మాస్టర్ ఆడత బుర్రత కోడింగ్ కొల్లేడు ఊర్కొండ మాస్టర్ ఎంవీఆర్ శాస్త్రి గురించి మాట్లాడుతున్నారా చి 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 తలకాయ తక్కు ఎదవాడు వాడు ఊర్కొండ మాస్టర్ వాడంత దుర్మార్గుడి కొల్లేడు అన్ని రివర్స్ లో చెప్తున్నాడు ఊర్కొండ మాస్టర్ ఇంకొక మంచి పేరు చెప్పండి ఆ క్యాండిడేట్ అస్సలొద్దు సార్ అంటే మీకు ఇష్టం లేకపోతే ఆయన తప్పని ఎలా చెప్పగలరు మీరు మీకు ఇష్టం లేదు సార్ ఆయన తప్పని ఎలా చెప్పు మరి మరి మీకు కరెక్ట్ అని ఎలా తెలుసండి కరెక్ట్ అని ఎలా తెలుసండి మీకు సార్ పుస్తకాల్లో ఎవరన్నా రాయచ్చు మాస్టర్ నేను కూడా పుస్తకం రాసి పెడతాను నమ్మేస్తారా వాడొక కాషాయ అతివాది ఓకే అతను అట్టాంటి రాస్తుంటాడు అతని అతని మాటలు నాకు చెల్లుబాటు కాదు మీరు తీసుకొచ్చి నిజంగా అలాంటిది ఏమైనా ఉంటే నాకు చూపించండి అయినా పాయింట్ అది కాదు మాస్టర్ మీరు టాపిక్ ఎందుకు మార్చారు నాకు అర్థం కావట్లేదు అనాగరికులు మాత్రమే గెలుస్తారు నాగరికులు ఓడిపోతారు అన్నారు చెప్పండి దానికి కారణాలు సార్ ఆయన అన్నాడు సార్ మరి నేను ఇంకోటి కూడా చెప్పగలను సార్ మీరు మీరు భారతీయ నాకు ఎందుకు కోహం వచ్చింది మీతో వచ్చానంటే భారతీయుల యొక్క పౌరుషాన్ని చాలా తక్కువగా చేసి మాట్లాడారు సార్ అందుకని భారతీయుల పౌరుషం చూపించాలంటే భారతీయుల పౌరుషం చూపించాలంటే సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో ప్రపంచాన్ని ఏలి చూపించాలి అంతేగాని గోమూత్రం గో అంటే గో ఆవు పేడలు తినడంలో కాదండి అది కాదు చేయాల్సింది సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో అందరినీ బీట్ చేసి చేయాలి చైనా ఎందుకు గెలుస్తుంది అనుకుంటున్నారు ప్రతి ఒక్కటి మేక్ ఇన్ ఇండియా మేక్ ఇన్ ఇండియా అని చెప్పి ఇప్పటికి కూడా చైనా నుంచి అప్పు తెచ్చుకుంటున్నారు ప్రతి ఒక్కటి కూడా సిగ్గు లేకుండా అక్కడ నుంచి తీసుకొచ్చుకుంటున్నారు ఎందుకు చేసుకుంటున్నారు వాడు పాతికేళ్ల క్రితం ఉండండి సార్ ఉండండి నరేష్ గారు చాలాసేపు మాట్లాడారు వాడు పాతికేళ్ల క్రితమే కనిపెట్టాడు సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ తప్ప ప్రపంచాన్ని ఏలటానికి ఈ ఈ కాలంలో బోడి మీసాలు తిప్పటం పనిచేయదు సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ మన దగ్గర పెట్టుకుని జ్ఞానం మన దగ్గర పెట్టుకుని మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ మన దగ్గర పెట్టుకుంటే ప్రపంచం మొత్తం మన చేతిలో ఉంటుంది ఇది చైనా వాడు పాతికేళ్ల క్రితం కనిపెట్టాడు అంటే సార్ ఒక ఒక నిమిషం సార్ మరి పంతొమ్మిది వందల రెండు వేల రెండు వేల సంవత్సరాల చరిత్రలో దాదాపు పదిహేడు వందల దాదాపు పదహారు వందల సంవత్సరాలు పదిహేను వందల సంవత్సరాలు ప్రపంచ జీడిపిలో భారతదేశం ఎక్కువగా జీడిపి ఉందని వాట్సాప్ కథలు వాట్సాప్ కథలు వాట్సాప్ కథలు మిమ్మల్ని ఇగో మీలాంటి వాళ్ళని ఉండండి మీలాంటి వాళ్ళని ఉండండి సార్ ఉండండి సార్ నరేష్ గారు మీలాంటి వాళ్ళని అనవసరమైన మీసాలు తిప్పుకుని మనం అలాంటి వాళ్ళం ఇలాంటి వాళ్ళం అని చెప్పి పాత కాలంలో బతికేలా చేయటమే ఇలాంటి దిక్కుమాలిన రాతలకు కారణం అంత పెద్ద జీడిపి ఉన్నోడు అంత పెద్ద గొప్పగా ఉన్నోళ్ళు చిల్లరగా వచ్చిన మధ్యాసియా నుంచో లేకపోతే బ్రిటన్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళ చేతిలో ఎలా ఓడిపోయారు ఈ సొల్లు కబుర్లు వంకలు నాకు చెప్పకండి ఏది అనాగరికుల దగ్గర రూల్స్ ఉండవు కాబట్టి వాళ్ళు ఎలాగైనా గెలుస్తారు అని మరి ఆ మొక్క తెలుసుకోలేని జ్ఞానం ఎందుకు అదే కదా సార్ ఎందుకు జ్ఞానం ఉండి ఏం ఉపయోగం వచ్చింది జ్ఞానం ఉండి వీడికి ఏం బాబుకున్నాడు వీడు చచ్చాడు కదా ఏం ఉపయోగం అండి జ్ఞానం ఉంచుకున్న వాడు ఏం చేశాడు అదే కదా సార్ మన రాజు యొక్క దౌర్భాగ్యం రాజుల యొక్క దౌర్భాగ్యం కాదండి రాజులకి రాజులకి ఈ బ్రాహ్మణులు ఈ దిక్కుమాలిన మత పెద్దలు కూర్చుని నూరి పోసింది ఈ దిక్కుమాలిన ధర్మశాస్త్రాలు ఈ ఉండటం వల్లే వాళ్ళు చేతకాని ఎదవల్లాగా ఉండిపోయారు అంటే మీరు మీరు ఒప్పుకోరు అంటారా భారతదేశం ఎకనామిక్ గా నూట పది వెయ్యి పదిహేను వందల సంవత్సరాలు ఎక్కువగా మన ప్రపంచంలో వాణిజ్యాన్ని హైందవం హైందవం హైందవ రాజులు ఉన్నంత కాలం మన వాళ్ళు వీక్ గానే ఉన్నారండి అందరి చేత దెబ్బలు తింటామే పని హైందవ రాజులు కాదు మీరు చెప్పుకునేది మీరు చెప్పుకునేది ఉంటే గింటే అంతకు ముందు రాజులు అయి ఉంటారు సరే నేను వాణిజ్యం గురించి చెప్తున్నాను సార్ వాణిజ్యం గురించి ఎప్పుడు ఏ కాలం గురించి మారుతున్నారండి ఫస్ట్ సెంచరీ బీసీ నుంచి ఫస్ట్ సెంచరీ లో జీడిపి ఉందండి సార్ చెప్పేది లేదు సార్ నుంచి జీడిపి క్యాల్కులేట్ చేస్తారా ఎలా చేస్తారు జీడిపి ఎలా క్యాల్కులేట్ చేస్తారు అప్పుడు ఇండియా అనే దేశమే లేదు ఎలా క్యాల్కులేట్ చేశారు బుక్ చదివితే తెలుస్తుందండి ఏ బుక్ చదవండి ఏ ఎదవ రాసిన పుస్తకం అండి ఇండియా జీడిపి ఇండియా జీడిపి అంటే ఇండియా అనే దేశమే లేదు అసలు నూట యాభై ఏళ్ళ క్రితం ఇండియా అనే దేశమే లేదు పదిహేను పాతిక పాతిక ముప్పై దేశాలు ఉన్నాయి ఈ ప్రాంతంలో జీడిపి ఏ దేశాన్ని గురించి మాట్లాడుతున్నారు మొత్తం భారతదేశం ఎవరు చెప్పాడండి భారతదేశం లేదంటే 
ఎవడు కాడు రాజ్యం ఎవడు దేశం వాడితే సార్ ప్రాంతం ఉంది కదా సార్ ప్రాంతం ఉంది కదా సార్ మీకు కొంచెం అన్న ఇంగితం ఉందండి ఎందుకంటే అనవసరంగా జనాల మందు హిందువులు పరుగు తీసుకుంటారు కొంచెం అన్న ఇంగితం ఉందా సార్ ప్రాంతం ఉందా ప్రాంతం ఉందా ఏ ప్రాంతం వరకు ఇండోనేషియా వరకు మందేనా ఆస్ట్రేలియా కూడా మందేనా ఆస్ట్రేలియా కదండి శ్రీలంక కూడా మందేనా అవునండి ఇది మిడిల్ ఈస్ట్ కూడా యూరప్ ఐర్లాండ్ ఇవన్నీ కూడా మనయ్యానా అది కాదు సార్ మరి ఎవరితో పోల్చుకుంటున్నారండి ఎవరితో పోల్చుకుంటున్నారు అప్ప ఆ కాలంలో మీరు చెప్పుకున్న కాలంలో ఇంగ్లాండ్ అనే దేశం లేదు మరి జర్మనీ అనే దేశం లేదు మరి ఏ దేశంతో పోలుస్తున్నారు జీడిపీ అనేది ఏ దేశంతో పోలుస్తున్నారు అమెరికా లేనే లేదు అప్పటికి మొదటి సెంచరీలో అమెరికా లేదు మరి ఏ దేశంతో పోలుస్తున్నారు అమెరికా లేదండి ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయిందండి ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయింది ఏంటంటే అక్కడ ఉన్న సంగతి ఎవరికి తెలియదు అండి అక్కడ ఎక్కడ ఎవరికి తెలియదు అండి అప్పుడు ఉన్నదని ఇక బుర్రత ఈ బుర్రతకు తన మీరు అనవసరంగా ఎక్స్ట్రా లాగి పరువు తీసుకోవడం తప్ప మీరు చేసేది ఏం లేదు మాస్టర్ ఆగండి 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 ప్లీజ్ ప్లీజ్ హోల్డ్ అవుతుంది ప్లీజ్ షటప్ మాస్టర్ మాస్టర్ ఏ యాదవ రాసిన పుస్తకం నేను చదవను జీడిపి అనేది ఎప్పటి నుంచి వచ్చింది జీడిపి అనేది ఎప్పటి నుంచి వచ్చింది ఏ దేశాన్ని ఏ దేశాన్ని కంపేర్ చేస్తున్నాడు సార్ నేను చెప్పేదేనండి సార్ వరల్డ్ ఎకనామీ ఏ మిలియన్ ప్రాస్పెక్ట్ అనే బుక్ చదవండి ఏ యాదవ రాశాడో చెప్పండి ఎవరు రాశాడు చెప్పండి ఆ పుస్తకం బ్రిటిష్ రచయిత రాశాడండి బ్రిటిష్ రచయిత రాశాడు ఇప్పుడు బ్రిటిష్ రచయిత రావాలి బ్రిటిష్ అదే ఒక ఇంకొక బ్రిటిష్ రచయిత ఈ దేశంలో అంత అనాగరికులు ఉన్నారని రాశాడు అది కూడా నమ్మదామా మరి నమ్మదాం సార్ ముందు ఈ పుస్తకం బుక్ చదవండి అది సో మీ మాట నెక్కడానికి ఎంతటికైనా దిగజారానికి సిద్ధం సార్ ఇంకా మీరు అన్ని అడిగితే మీరు కాస్త నోరు మూసుకోవడం బెటర్ మాస్టర్ నరేష్ గారు సిగ్గుబోయింది మీది ఓకే జీడిపి ఉండండి ఉండండి జీడిపి అనేది గ్రాస్ డొమెస్టిక్ ప్రోడక్ట్ అనేది దేశాలు అవతరించిన తర్వాత జరిగింది మీరు చెప్పుకునే మొదటి సెకండ్ థర్డ్ సెంచరీలో దేశాలు లేవు మీరు ఇప్పుడు చూసే ఏ ఒక్క దేశం తిన్నగా లేదు మీ మూసుకోండి మాస్టర్ మీకు తెలీదు తెలియనప్పుడు సాగు తీయకండి చెప్పిన మాట ఏంటండి ఇండియా లేదు ఉండండి ప్రాంతాల గురించి మాట్లాడుతున్నారు కదా అక్కడ జర్మనీ లేదు పోలాండ్ లేదు స్పెయిన్ లేదు ఆఫ్రికా లేదు మీరు ఇప్పుడు అన్ని ఈ పేర్లన్నీ ఇప్పుడు ఇప్పుడు పెట్టుకున్నాయి ఓకేనా అప్పటి పేర్లు వేరు అప్పటి దేశాలు వేరు అప్పటి బార్డర్స్ వేరు కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ జీడిపి అనేది అప్పట్లో అంత ఉండేది ఎంత ఉండేది ఇవన్నీ ఓన్లీ వాట్సాప్ కథలు అంకుళ్ళు ఈ దిక్కుమాలిన బొక్కలు బనిన అంకుళ్ళు పని పాట లేకుండా మీలాంటి వాళ్ళ గురించి మీలాంటి మధ్యస్థంగా వాళ్ళు ఉంటారు చూసారా అంటే ఇంకా సగం సగం జ్ఞానం ఉన్నవాళ్ళు ఏం తెలియని వాళ్ళు ఉంటారా మీలాంటి వాళ్ళని కాస్త ఏంటి మా మనం అంతా గొప్ప అండ్ ట్రోయి అన్న ఫీలింగ్ తెప్పించడానికి మీలాంటి వాళ్ళ కోసం రాశారు తప్ప ముందు నాతో అడ్డమైన వాదాలను పక్కన పెట్టి పోయి జీడిపి అంటే ఏంటో చదువుకోండి మాస్టర్ మీకు చాలా హోంవర్క్ ఇచ్చాం జీడిపి అంటే చదవాలి ఉండండి మీ పిల్లగాళ్ళ హిస్టరీ బుక్స్ చదవాలి అవి చదివి వచ్చే వచ్చే వారం రండి ఓకేనా నేను కూడా ఒకటి ఇస్తాను సార్ అది చదవండి ఆ బుక్ వచ్చే వారానికి ద వరల్డ్ ఎకనామీ పంపించండి మాస్టర్ పంపించండి నా టెలిగ్రామ్ కి పంపించండి నా టెలిగ్రామ్ కి పంపించండి చదువుతాను ఓకేనా రైట్ సార్ అయితే రైట్ సార్ రైట్ సార్ నేను పెట్టుకుంటానండి వచ్చేవారం రండి వస్తాను వస్తానండి మీరు కూడా ఓకే రైట్ అండి భలే ఉన్నారండి మాస్టర్లు